Hello everyone. In this video, we are going to look at the geological time scale of the Earth. Now, generally, students find this topic very boring because you have to memorize a lot of names, their features, time scales, etc. But in this video, we'll try to make it really interesting. Whereas, we'll also look at some mnemonics, which would definitely help you memorize these time scales in a better way. All right, let's begin. राइट तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल आखिर होता क्या है नाउ द जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज अ सिस्टम ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेटिंग दैट रिलेट्स जियोलॉजिकल स्ट्रेटा टू टाइम थ्रू स्ट्रेटिग्राफी अभी क्रोनोलॉजिकल डेटिंग क्या है और स्ट्रेटिग्राफी क्या है ये हमें समझना जरूरी है अब बेसिकली स्ट्रेटिग्राफी में रॉक्स की लेयर्स को पढ़ा जाता है और इन रॉक्स की लेयर्स में जिस तरीके से फॉसिल्स और सॉयल पार्टिकल्स जैसी चीजों को समझ के उनकी क्रोनोलॉजिकल डेटिंग की जाती है उनके टाइम स्केल्स डिफाइन किए जाते हैं कि कितने साल पुराने हैं पूरी दुनिया में रॉक की लेयर समझने के बाद और सिमिलर फॉसिल्स जब वहां पे मिलते हैं तो उससे समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर स्पीचीज का ओरिजिन कब का है उसका एक्सटेंशन कब हुआ है और उसका एवोल्यूशन टाइम स्केल क्या है और इन्हीं सभी स्पीचीज के एवोल्यूशन के टाइम स्केल को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल बोलते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि कैसे कैसे स्पीचीज इवॉल्व हुई हैं, कैसे जियोलॉजिकली ये सारे सिस्टम इवॉल्व हुआ है अब हम इतना जानते हैं दैट दी अर्थ इज 4.5 बिलियन इयर्स ओल्ड और ये जो 4.5 बिलियन ईयर से लेके अभी तक का जो टाइम है इसको काफी सारे ब्रैकेट्स में डिवाइड कर दिया गया है और उन ब्रैकेट्स को हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एनालाइज करते हैं इट वॉज बेसिकली यूज टू रिलेट टाइमिंग एंड रिलेशनशिप ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग अर्थ हिस्ट्री Now one thing that you must remember is that the nomenclatures of this scale are set up by the International Commission on Stratigraphy. Right so ab hame basic information pata hai geological time scale ki now let us look at the classification the various divisions of this time scale. But before we do that we must know that these divisions are basically classified into certain areas aur wo hame pata hone bahut zaruri hain. Basically ek ladder banayi gayi hai jisme sabse upar aur sabse broad classification is that of the eons uske baad aati hain eras aur un eras ke andar aate hain bahut sare periods periods ke andar aate hain kafi sare epochs aur epochs ke andar aate hain ages right so is classification mein sabse pehle hum eons ko dekhte hain now these eons at the top of the ladder are basically of four types sabse purane se shuru kare to aayega hadean then archean then proterozoic and the latest one and very important to us is the phanerozoic हमें फेनरोजोइक ईन से बहुत ज्यादा मतलब है क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट है और ये हमारा ईन है जिसमें हम अभी रह रहे हैं और इस फेनरोजोइक ईन का सबसे पुराना पीरियड केम्ब्रियन पीरियड था इसीलिए उससे पुराने ईन्स को सबको एक साथ प्री केम्ब्रियन एरा काउंट किया जाता है सो दीज आर टुगेदर नोन एज प्री केम्ब्रियन ये केम्ब्रियन क्या है ये अभी हम देखेंगे जब हम आगे फेनरोजोइक की एराज देखेंगे और उसके पीरियड्स देखेंगे तब केम्ब्रियन आएगा और प्री केम्ब्रियन हम एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इतने पुराने हैं इसकी डीप क्लासिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है बेसिकली वी कैन से दैट एवरीथिंग बिटवीन 4.5 बिलियन इयर्स अगो 2.5 बिलियन इयर्स अगो लाइड इन दिस पर्टिकुलर प्री केम्ब्रियन एरा और ये एरा जो थी ये बैक्टीरिया के एवोल्यूशन के लिए काफी फेमस थी राइट right, सो so अब हमारा मेजर कंसर्न है फेनरोजोइक ईन और फेनरोजोइक ईन की जो एराज है वो हमें देखनी है बेसिकली देर वो थ्री एराज द ओल्डेस्ट वन वॉज पेलियोजोइक The middle one was Mesozoic, and the latest one, which we are now living in, is the Cenozoic era. Right. So, now we see periods. We see one by one. We see all the eras. The periods. Let us begin with the oldest one, which is the Paleozoic era. Paleozoic has six periods. Starting from the oldest one, they are the Cambrian period, the Ordovician period, the Silurian period, Devonian period, Carboniferous period, and the Permian period. अब क्योंकि ये पुराने पीरियड्स हैं तो हम इनको आगे क्लासिफाई करने की जरूरत नहीं है हम बेसिकली इनके फीचर्स देखेंगे द केम्ब्रियन विच इज द ओल्डेस्ट पीरियड ऑफ द फेनरोजोइक ईन स्टार्टेड अबाउट 570 मिलियन इयर्स अगो एंड इट वाज फेमस फॉर द सडन इंक्रीज इन द डाइवर्सिटी ऑफ मेनी एनिमल फाइला जिसको हम केम्ब्रियन एक्सप्लोजन भी बोलते हैं देन द ऑर्डोविशन पीरियड स्टार्टेड रफली अबाउट फाइव मिलियन ईयर्स अगो इट वॉज फेमस फॉर अबंडेंट मरीन एलगे colonization of land by diverse fungi plants and animals then the silurian period started 435 million years ago devonian started 410 million years ago it is known for the emergence of amphibians diversification of bony fishes and the first tetrapods and insects appeared in this period the carboniferous period started roughly about 360 million years ago aur carboniferous ko do parts mein divide kar dete hain generally the upper carboniferous period jisko hum mississippian bhi bolte hain and the lower carboniferous period 
जिसको हम पेंसिल्वेनियन पीरियड भी बोलते हैं नाउ द कार्बनीफेरस पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द रेप्टाइल्स एमर्ज एट दिस पॉइंट तो आपको ये तीन पीरियड्स तो जरूर याद रखने हैं द कार्बनीफेरस डिवोनियन एंड सिल्यूरियन क्योंकि यहाँ पे कोरल एम्फीबियंस फिच रेप्टाइल्स देखने को मिल रहे हैं इंसेक्ट्स इस टाइम पे इवॉल्व हुए थे एंड द लास्ट ऑफ दिस पेलियोजॉइक एरा इज द परमियन पीरियड जिसमें रेप्टाइल की डोमिनेंस देखने को मिली थी एंड स्टार्टेड रफली अबाउट टू मिलियन ईयर्स अगो अब यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे इन टाइम फ्रेम्स को याद रखेंगे आपको सिर्फ ये सीक्वेंस याद रखना है जिसके आगे चल के मैं निमोनिक्स भी बताऊंगा कि कैसे नाम और सीक्वेंस याद रखा जाए बेसिकली आपको एक रेंज पता होनी चाहिए एक सीक्वेंस पता होना चाहिए और उसके फीचर्स पता होने चाहिए निमोनिक्स से आप सिर्फ उसका ब्रॉड आइडिया ले पाएंगे लेकिन उसके फीचर्स आपने बार बार रीडिंग एंड रिवाइजिंग से याद किए होंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा राइट सो हमने पेलियोजोइक एरा के पीरियड्स देख लिए हैं अब हम मीजोजोइक एरा के पीरियड्स देखते हैं The Mesozoic era is divided into three periods. The oldest one is the Triassic period, then the Jurassic period, and the latest one is the Cretaceous period. Now, the Triassic period started roughly about 240 million years ago. At this time, the frogs or turtles we saw were there. They emerged for the first time in the Triassic period. Dinosaurs also at this time emerged, but they were predominant in the Jurassic period, which is a very famous name. You will remember this name very well because you must have seen the Jurassic Park movie. The Jurassic period started 205 million years ago and this was famous for the dinosaurs. The Cretaceous period started roughly about 138 million years ago and this is famous for the dinosaurs' extinction. Right, so now that we know the periods of the Mesozoic era, let us quickly look at the periods of the Cenozoic era which is the most important one because we are living in this era. The Cenozoic era is divided into two periods. The older one is the Tertiary period and the newer one is the Quaternary period. Now since this is the latest set of periods, तो हमें इसकी further classification नहीं पता होनी चाहिए The tertiary period is further divided into certain epochs. These are starting from the oldest one, Paleocene, Eocene, Oligocene, Miocene and the Pylocene. The quaternary period is further divided into two epochs. The older one is the Pleistocene and the newer one is the Holocene. अब बारी आती है इन epochs के features देखने की Let us start with the oldest one. अब पेलियोसिन एपॉक बहुत ही फेमस है बिकॉज मैमल्स स्टार्टेड ओरिजिनेटिंग एंड इवॉल्विंग इन दिस पर्टिकुलर एपॉक एंड दिस केम रफली अबाउट 63 मिलियन इयर्स अगो द इोसिन एपॉक केम अबाउट 55 मिलियन इयर्स अगो एंड इट इज नोन फॉर रैबिट्स ओलिगोसिन एपॉक 38 मिलियन इयर्स अगो एंड इट इज नोन फॉर अर्ली हॉर्सेज कैट्स डॉग्स कैमल मियोसिन एपॉक केम ट्वेंटी मिलियन इयर्स अगो एंड इट इज नोन फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज प्लांट्स एंड ट्रीज बहुत पहले आ गए थे बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज Then Pliocene, five million years ago, and it is very, very important because early human ancestors were seen in the Pliocene epoch. The Pleistocene epoch came about two million years ago, and it is known for Homo sapiens. And then finally, the Holocene epoch came about ten thousand years ago, and it is known for the modern man. हम Holocene epoch में हैं, which is part of the Quaternary period, and which is further part of the Cenozoic era, and the Cenozoic era is part of the Phanerozoic eon. अब आपने सारी क्लासिफिकेशन देख ली हैं, आपने फीचर्स देख लिए हैं इनको याद कैसे रखें सीक्वेंस याद रखने का और नाम याद रखने के कुछ निमोनिक्स हैं ये मैं आपको बता देता हूं द फर्स्ट वन इज प्लीज पे माई चिल्ड्रन प्लीज के पी से प्री कैम्बरिन होगा पे वुड स्टैंड फॉर पेलियोजोइक एम वुड स्टैंड फॉर मीजोजोइक एंड सी वुड स्टैंड फॉर सीनोजोइक ये हमने एरा देख ली है दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दी वेरियस एराज ऑफ डिफरेंट इन्स प्लीज पे माई चिल्ड्रन The second mnemonic to remember various periods of these era is camels often sit down carefully perhaps their joints creak now notice camel se aap cambrian yaad rakh sakte hain often se ordovician sit se silurian down se devonian carefully mein kar hai carboniferous perhaps se permian there mein t hai triassic joints mein j hai jurassic creak mein cre hai cretaceous टर्शरी और कॉटनरी तो बहुत सिंपल है इसके लिए आपको निमोनिक की जरूरत नहीं है हाँ बट टर्शरी और कॉटनरी के जो एपोक हैं इनके लिए आपको निमोनिक की जरूरत पड़ेगी सो दी थर्ड निमोनिक इज पुट एग्स ऑन माई प्लेट प्लीज हनी पुट पी पेलियोसिन एग्स ई इोसिन ऑन ओ ओलिगोसिन माई एम मायोसिन प्लेट प्लायोसिन प्लीज प्लेस्टोसिन हनी एच ओ होलोसिन इस तरीके से आप एपोक याद रख सकते हैं ऑफ दी सीनोजोइक एरा पुट एग्स ऑन माय प्लेट प्लीज हनी समवन इज आस्किंग हिज और हर बेटर हाफ टू पुट एग्स ऑन देर प्लेट राइट सो दिस वाज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल द वेरियस डिविजन इन क्लासिफिकेशन देर फीचर्स एंड द नेमोन एक्सपाई विच यू कैन रिमेंबर द नेम एंड सीक्वेंस आई रियली होप दैट यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो 
If you really did, please give us a like and ask your doubts in the comment section. And please download the Civil Courseify Android app from Google Play Store and share it with your friends to help us create more content. Thank you. So this is it for this video. The PDF notes for this video are available on the Civil Courseify Android app for free. Subscribe to our YouTube channel, download the Civil Courseify Android app and follow us on Facebook and Telegram. Links are available in the description as well as comment section. Till then, thank you and take care.